Assalamu alaikum. Aaj main visit karne aayi hu the iconic GC University. It's also called Government College University. GC University na hi sirf apni historic legacy, balki apni architectural beauty se jaani jaati hai. a beautiful university and so much history to attach with or maze ki baat ye ki mujhe lag raha hai jaise main harry potter ke hogwarts school mein aa gayi hu itni similarities kaise hai ye bhi hum aaj janenge so let's go and explore university designed by William Pardon in 1877 which is located in the heart of Lahore Dear viewers abhi mere saath is university ke vice chancellor Dr Askar Zaidi maujood hai aur is is university ke bare mein he will give us some information about this university तो वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम करने का और गवर्नमेंट कॉलेज बहुत से लोगों को मालूम है इस बात का कि गवर्नमेंट कॉलेज आज से तकरीबन एक साल पहले कायम हुआ आ, उस वक्त जो ब्रिटिश राज होती थी उसने अपना बेहतरीन प्रोफेसर यहाँ भेजा कि वो यहाँ पर एक ऐसा कॉलेज कायम करे कि जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो औरटल एजुकेशन के साथ जो है दी जाए इसलिए यहाँ पर तमाम फ़िलासफ़ी और संस्कृत अरबिक इस्लामियात सब वो चीज़ें पढ़ाई जाती थी तमाम जो वेस्टर्न सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ तो 1864 में कॉलेज कायम किया गया बिल्कुल मामूली से स्टूडेंट्स पाँच दस स्टूडेंट्स के साथ ध्यान सिंह हवेली है जो अंदरून शहर में है उसमें ये कॉलेज कायम किया गया और फिर कुछ अरसे के बाद एक बड़ी हवेली में अनारकली के करीब ये मूव हो गया इस बिल्डिंग में कि जो कि तकरीबन कॉलेज बनने के फ़ौर बाद बनना शुरू हो गई इसको 12 साल लगे अठारह सौ में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई अभी ये बिल्डिंग पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं थी तो कॉलेज जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया और उस वक्त जो है आ, ये एक बहुत बड़ी खूबसूरत इमारत थी आ, इस एरिया में आ, और और हमारा औरिजनली हमारी एफिलिएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बनी लेकिन तकरीबन 10 साल बाद वही प्रिंसिपल डॉक्टर लाइटनर जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई थी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का क्याम किया तो हम कह सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का क्याम जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हुआ जब पंजाब यूनिवर्सिटी का क्याम हो चुका तो उस वक्त आ, हमारी एफिलिएशन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ बन गई इसीलिए बाज़ात ये कहा जाता है कि जो नोबल लॉरिएट्स यहाँ पर पढ़े हैं डॉक्टर अब्दुलसलाम हर गोबिंद खुराना जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के नोबल लॉरियट्स भी थे क्योंकि डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी था इसी से ये बात याद आती है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें उन उस तमाम लीडरशिप को एजुकेशन दी गई कि जिन्होंने पाकिस्तान को फॉर्म करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया जो हमारे सबसे बड़े अलमनस हैं वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमत ला हैं और उन्होंने अठारह से अठारह तक यहाँ पर पढ़ा और तकरीबन नाइनटीन में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी और ये वो दौर है 1900 से तकरीबन 1932, 1942-40 तक कि जिसमें ख्वाब पाकिस्तान देखा जा रहा है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो है बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं मोहम्मद अली जिना के साथ इसके अलावा पाकिस्तान फॉर्म होने पर यहाँ के जो चार पांच प्राइम मिनिस्टर अभी तक बन चुके हैं वो यहाँ के स्टूडेंट रहे जिसमें शबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब शबाज शरीफ साहब 
इसके अलावा गिलानी साहब और जमाली साहब इसके अलावा और बहुत सी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनमें मशहूर क्रिकेटर्स माजिद खान रमीज़ राजा आ, इसके अलावा जो आ, शायरों से फैज़ अहमद फैज़ यहाँ से पढ़े हैं जो सैद इम्तियाज़ अली ताज जिन्होंने उर्दू ड्रामा की इब्तदा की वो यहाँ से पढ़े हैं लातादाद नाम है जो आज की पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं उसमें शफकत अमानत अली यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं अदिका क्यानी जो कि पहली मुस्लिम एम्बेसडर फीमेल एम्बेसडर गुड विल एम्बेसडर ऑफ यू एन थी तो इस तरीके से हम ये क्रेडिट अपने इस यूनिवर्सिटी को देते हैं कि इसमें ना सिर्फ वो लोगों ने स्टडी किया कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में मदद की बल्कि वो लोग जो बाद में पाकिस्तान का फ्यूचर इस्टेब्लिश करने में वो लोग भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े नाइनटीन फोर्टी सेवन में जब पार्टीशन हुआ उस वक्त बहुत से चैलेंजेस जैसे मुल्क को चैलेंजेस थे इस इंस्टीट्यूशन को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े पतरस बुखारी जो अहमद शाह बुखारी जिनका पूरा नाम है उन्होंने टेक ओवर किया प्रिंसिपल के तौर पे और उसके बाद से उन्होंने इसको री इस्टेब्लिश करना शुरू किया तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की बहुत अहम पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को फॉर्म करने में और पाकिस्तान के फ्यूचर को शेप अप करने में बहुत अहम रोल प्ले किया है वो यहाँ पर पड़े हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स चीफ सेक्रटरीज जो है ये सब लोग शामिल हैं तो इस इस इंस्टीट्यूशन की बहुत कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान को ना सिर्फ बनाने में बल्कि इस पाकिस्तान को शेप अप करने में और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पाकिस्तान को फ्यूचर का मुस्तबिल बेहतर करने में बहुत अहम किरदार पता करेंगे अब मैं आपको अपने ऑफिस ले चलता हूँ वहाँ आपको थोड़ी बहुत और हिस्ट्री समझाता हूँ I could explain you with the help of these photographs uh, the history again. Mm -hmm. uh, Garrett Willem Leitner, Dr. Garrett was the first principal mm -hmm. who actually formed this college in 1864. Dr. Leitner ko ek aur bhi challenge tha ki in pe ye shart lagayi gayi ki is university is college mein sirf wo log padha sakenge jo Oxford Cambridge डबलिन या डरम से पढ़े हुए हैं अब ये बहुत खसूस उस वक्त की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड थी तो खैर बहुत जल्दी वो कंडीशन रिलैक्स कर दी गई और इन्हें टीचर्स और दूसरे भी मिल गए उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे के सारे ब्रिटिश प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने डॉक्टर लाइटनर की जो इनिशियल एफर्ट थी इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में उसको कंटिन्यू रखा अब हम यहाँ से चलते हुए जब हम पहुंचते हैं 1947 पे कि जब पार्टीशन हो रही है और पाकिस्तान उस वक्त एक जो है परेशान कन हालत में है और इस वक्त डॉक्टर जो हमारे अहमद शाह बुखारी हैं पतरस बुखारी के नाम से जाना जाता है जिन्हें इन्होंने टेक ओवर किया इस कॉलेज को और इन्होंने दोबारा से इसको री इस्टेब्लिश करना शुरू किया तो हमारी नज़र में इनकी अहमियत उतनी ही है जितनी हमारी डॉक्टर लाइटनर की है और इसके बाद आप देखते हैं कि ये सारे पाक मुसलमान प्रिंसिपल रहे अब वहाँ पर जो सारी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं ये तमाम उन मुसलमान प्रिंसिपल्स की हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे 1997 में अगरचे कि हमें डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट बना दिया गया लेकिन यूनिवर्सिटी स्टेटस हमें 2002 में दिया गया और 2002 से फिर हमने अपने जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वाइस चांसलर्स कहना शुरू कर दिया जो कि यहाँ का तरीका है तो हमारे पहले वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद आफ्ताब थे और उसके बाद चलते चलते अक्टूबर 2019 में मैं वाइस चांसलर बना इसका पाँचवा वाइस चांसलर और अब मुझे तकरीबन दो ढाई साल इसकी वाइस चांसलरशिप में हो चुके हैं मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने पिछले साल मुझे तम का इम्तियाज़ दिया जो कि सविलियंस के लिए वन ऑफ द टॉप मोस्ट सविलियन अवार्ड है 
میں نے بہت عرصہ جو ہے ملک سے باہر کام کیا لیکن کیونکہ میں یہاں پر سٹوڈنٹ رہ چکا تھا میں اس کا ایک علمنائی تھا اور مجھے اس بات میں بڑا احساس محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ادارے کی سربراہی کر رہا ہوں اور جب سے میں نے یہاں کی سربراہی لی ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا کہ جس میں میں مصروف نہیں رہتا کہ میں اس ادارے کی خوب اچھی طرح خدمت کر سکوں اس کی قیادت کر سکوں اس کے سٹوڈنٹس کو بہترین ایجوکیشن فیسلٹیز پروائڈ کر سکوں That's very good and I shall tell that this is one of the best universities, one of the most beautiful universities that I have ever seen in my life. Uh, even in Turkey, I think I didn't see as much as beautiful university. This is so beautiful and you must be loving your job a lot. I, I have the greatest honor any alumni of this university can have to become the vice chancellor of this university. Um, and, and the beauty of this university is not just in the building, which is indeed beautiful and we all, uh, all feel mesmerized by it, yeah. but the actual beauty of this institution, as I was telling you mm -hmm. during my um, um, description of the history, one of the famous most alumni of this institution is Dr. Muhammad Iqbal. Wow. Dr. Mm -hmm. Iqbal studied here from 1895 to 1899 and then he was also a teacher uh, in 1900. Mm -hmm. We still have that room uh, in which he stayed, which we have preserved as a kind of a museum. Was he teaching here in this university? He did, uh, he did teach here as well as at Oriental College, Punjab University, which is just mm -hmm. uh, 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 close, very close to Government College. The second most famous alumni, um, of this institution is Dr. Abdul Salam, who was the first Nobel laureate from Pakistan. Um, and he, on his deathbed, said to his son that his Nobel laureate certificate should be given to his college in Lahore. So his son handed over that original Nobel laureate certificate uh, to us, uh, uh, and, and we have displayed that Where is it? here. Wow, it's my first time seeing a Nobel Prize. It is so precious. Indeed, it is. Uh, many people who come to this office find this is the most attractive yeah. uh, exhibition in this office. This is so beautiful. <laughs> look very energized and motivated. Or how be cute as the university me parke koi be proud feel karega. having so much fun here is university me education ke saath saath sports bhi hai and the sports here is in a professional level as far as i see there are so many uh, sports here i can see volleyball here and over there there is tennis over there there is football and there is hockey also and it is so cool
I have always wanted to learn how to play tennis or abhi mere saath is university ka coach hai Mr. Shahbaz. Shahbaz. So he is going to teach me how to play tennis. Yes. Uh, can you please yeah. teach me yes. the basics? Yes, we can please? start. Yes, sure. We can start like this. Bounce some balls. Yes. Feel the ball. How to control the ball? ये ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए. Yes. <laughs> okay. You can bounce like this too. Okay. Yes, like this too. <laughs> okay. Yeah. ये भी मुश्किल है. It's easy. Yeah, you can. <laughs> yeah, you can. Like this. Okay. Yes. One bounce down and one up. You can try like this. Okay. One up and one down. Yeah. Yeah. Yes. And this is. Fun is, actually, yes. but uh, you need to, uh, I think, have your balance yes, too. for this game. You can control the ball, how to feel the ball. Oh. Yes. What okay. about? Let's try some forehand. <laughs> okay. Okay. I feed the ball, and you can try the ball. Okay. Yes. Okay. I'll try. Yes. Me try. Me yes. karungi, okay? Use your left foot. Alia? Yes. Your left okay. foot. Yes. How to swing? Try to show me your swing. Like this? You know, swing like this on your shoulder. Finish. Yes, on your shoulder. On your shoulder. Yes, like this. Okay. One more time. Yes, three times. Try two, three times. One, two, two, three, and three. Okay. Okay, I'm ready. Let's, yeah, <laughs> let's try some balls. Okay. Hit the balls. Okay. I'm not good, but I'll try. Okay, let's try. I feed the ball, and you try to hit the ball. Okay. Let's go. Yeah, one oh. more time. <laughs> yeah. Oh, no problem. Good. Very good. Nice. Oh, this is nice. Yeah. <laughs> Excellent. Again. Yeah, one more. Yeah, here we go. Oh, again. Yay. Very good. Bahut <laughs> shukriya. <laughs> Thank you so Very much. Good. It was Thank so you. enjoyable. Thank, Thank you. you. Thank you. So the Gothic architecture that this university has is amazing. It is so beautiful and also there are different kind of student societies here which help students to improve themselves. So right now I'm going to Bukhari Auditorium to meet those societies. See you there! Students who study at this university are so lucky because they have such a beautiful university with the Gothic structure and the buildings here remind me of Harry Potter, the Hogwarts, the magic school. amazing here when I walk I feel like I travel in time and witness the history wow So the Gothic architecture that this university has is amazing. It is so beautiful and also there are different kind of student societies here which help students to improve themselves. So right now I'm going to Bukhari Auditorium to meet those societies. See you there!
Do you have any other songs for me? Yes, yes they sure. they will uh, uh, give you uh, Amili Nagma, which is about Pakistan. Okay. But before they do the second performance, let me introduce this society. Please. This yes. society is called Nazir Ahmed Music Society. Jo hamare sabse favorite most principal the Dr. Nazir Ahmed. Ye unke naam par society kaim ki gayi hai. Aur is society se ham sab ko bahut lagav. क्योंकि इसमें हमें बहुत सा टैलेंट देखने को मिलता है अपने बच्चों का कि वो अपने क्लासरूम से निकल कर यहाँ पर अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर रहे हैं तो इसलिए एक अरसे तक मैं इसका एडवाइज़र रहा अब आज से इसकी एडवाइज़र जो है वो कलिता शाह हैं तो वो अब आपको बताएंगी कि ये अगली परफॉर्मेंस क्या करना चाहिए थैंक यू वेरी मच सर Uh, it's yeah, we should actually. <laughs> it's to, it's it's a privilege to have a vice chancellor like him. इनके आने के बाद एक हमारे students में एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें हमारे students सिर्फ पढ़ाई तक नहीं महदूद बल्कि उससे निकल के वो अपने talents को और उभार रहे हैं जिस तरह music society को इन्होंने women empowerment में एक बहुत अच्छा काम किया है जिसमें लड़कियाँ भी जो हमारी girls talented हैं उनको आगे से आगे मौका दिया जाए और हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ऐसे मौके दें कि वो आगे म्यूज़िक इंडस्ट्री में लॉन्च हो सके अपना करियर बना सकें तो आगे अब जो हमें नेक्स्ट परफॉर्मेंस ले करेंगे वो है पाकिस्तान का मिली नगमा जुग जुग जिए पाकिस्तान एक बात जो इन्होंने नहीं बताई जो डॉक्टर नज़ीर अहमद जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो हमारे फेवरेट मोस्ट प्रिंसिपल रहे ये उनकी ग्रैंड डॉटर भी है तो इस लिहाज से इनका नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी में बड़ा अहम इनका लगाव है इनका एक जज्बाती लगाव है और उसके लिए हम बहुत खुश हैं called Bukhari Auditorium. Oh! रोशनी में पहचान लिया जाता काम का यही वक्त आपका मतलब आदमी का दूसरा नाम मतलब है मेरे दोस्त 
وہ اپنے مطلب کے لیے اس پوری دنیا کو استعمال کرتا ہے وہ اپنی غذا کے لیے ریشم کے کیڑوں کو حلال کرتا ہے وہ اس دنیا کو اپنا خدمت گزار خیال کرتا ہے تو میرا ہاتھ اور دولت درکار بہت زیادہ تمہارے باپ کو دینے سے انکار ارے وہ تو خود مفلس ہے تمہارا ہاتھ تمہارا ہاتھ زوردار کیا کر رہے ہیں تمہارے پاس خنجر آپ دار ارے لاہور بنا تمہارے خنجر میں دھار تو بہت ہوا تو تھوڑا جوش ایک بار اور جھگڑا پار سنو یہ خنجر آپ دار ارے کیا مصیبت ہے گھر میں کورت تھی وہ کہاں ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہیں کون جی جی یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے افسوس کیوں کرتے ہیں میں تم سے سلطنت نہیں مانگ بہشت نہیں طلب کرتی میں تو بس میں تو بس تم سے ٹھنڈا پانی مانگ پانی 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 آپ نے مجھے پہلے کے لیے بتایا right now i got the chance to talk to these brilliant actors they are with me right now and i'm gonna ask them a couple of questions about their society hello hello <laughs> it was you? so nice i enjoyed it a lot you are such talented people i really enjoyed watching you so please tell me about uh, the society the uh, jcu dramatics club is in pakistan which is a society in pakistan 130 years old society ہے تو ہم جو تھیٹر کا ٹریڈیشن ہے کلاسیکل تھیٹر کا اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور ہماری جو پرائرٹی ہوتی ہے وہ آرٹ کے فروغ کے لیے ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ لوگ آرٹ کو سمجھ سکیں اور ان ڈیپتھ اس کے بارے میں دیکھ سکیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ ایک میل ہیں تو ہی از سوئچنگ دا کیریکٹر ان ٹو اے فی میل اینڈ ایوری تھنگ تو اس کے اندر جو ہے ہم اس ٹریڈیشن کو آگے لے کر جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے سید امتیاز علی تاج تھے ہی واز دا ہیڈ آف دا سوسائٹی ایٹ دا ٹائم تو انہوں نے ایک لڑکی کا کیریکٹر بھی پلے کیا تھا تو اس طرح سے ہم جو ہیں آرٹ کو فروغ دیتے ہیں اور ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں واؤ دیٹس گریٹ سو ہاؤ لانگ ہیو یو بین اے پارٹ آف دس سوسائٹی فار می اٹس بین میرے لیے چھ سال ہو گئے ہیں سوسائٹی کو چھ سال لائک سکس ایئرس ہاں اور ان کے لیے بھی چھ سال ہیں اور ان کے ان کا تیسرا سال ہے سو ہاؤ ڈو یو فیل وین یو ایکٹنگ دراصل جب ہم ایکٹنگ کرتے ہیں اس طرح کچھ ہوتا ہے تو یہ ایک ایک علیحدہ ہی کیفیت ہے جس کے اندر آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر ایک دوسرے کریکٹر کے اندر جاتے ہیں اور اس کریکٹر کو اپنے اوپر تاری کرتے ہیں اور تاری کر کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ آ سکتا ہے کہ یہ کریکٹر معاشرے کی کسی بھی سینسٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ اجاگر کر رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی جس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے یہ پلے پہ اور اسکرپٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ایکٹنگ اب تو چونکہ ہماری ٹریننگ چل رہی ہے چھ سال ہو گئے تو اب تو کافی مزہ آ رہا ہے 
मेरे लिए एक्टिंग इस स्टेज पे आना ये एक कथार्सिस है क्यों क्योंकि <laughs> हम अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं स्टडीज़ और सब कुछ और उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं हम वो सारा कुछ उस दरवाजे के बाहर छोड़ के आते हैं और यहाँ पे हम एक नई दुनिया में आ जाते हैं और ये स्टेज एक नई दुनिया है हमारी तो हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर डिफरेंट जो लोग हैं उनके डिफरेंट प्रोफेशन हैं कई mm-hmm. लोग इसको लेकर आगे चलना चाह रहे हैं हाँ हाँ. कई लोग नहीं लेकर जाते तो काफ़ी हमारी सोसाइटी से जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं yes. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम हाँ कर रहे हैं हाँ. uh, उनमें हमारे सीनियर हैं काफ़ी ज़्यादा हम खुद भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं mm-hmm. uh, वीडियोग्राफी में फिल्म मेकिंग में एक्टिंग wow. में स्क्रिप्ट राइटिंग में तो अगर आप पाकिस्तान के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर्स एक्टर्स और डायरेक्टर्स में से देखें तो उनमें बहुत से लोग आपको जी सी के नज़र आएंगे और दूसरा इसके अंदर यही है कि हमारे लिए ये शादत की बात है कि हम इस स्टेज पे हैं हम उस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं जिस इंस्टीट्यूशन ने ऐसी फ्रटर्निटी पैदा की है एक्टर्स में स्क्रिप्ट राइटर्स में कि जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं तो हमारे लिए एक शादत की बात है और इन फ्यूचर में भी हम इस चीज़ को ले चलेंगे और इन शाह Um, यही है कि भाई अब लोगों के शौक पे डिपेंड करता है कि अगर आपने एक्टिंग परसू करनी है क्योंकि आगे जाके भी इंडस्ट्री में चीजें आसान नहीं है थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग थैंक यू दे आर ऑल वेरी टैलेंटेड आई एम अमेज बानो हैं ये होस्ट हैं दिल है पाकिस्तानी जो कि डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से रिलीज हो रहा है सर मे आई टॉक टू दैम आपका नाम क्या है माई नेम इज अफजाल कौसर एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर हेयर बानो है ये होस्ट हैं दिल है पाकिस्तानी जो कि डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से रिलीज़ हो रहा है डिस्कवर पाकिस्तान हमें बहुत खुशी है कि ये चैनल कायम हुआ है पाकिस्तान में क्योंकि इसकी मदद से हम ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं या दूसरे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के बारे में अच्छी जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं उसके बारे में जान सकें हमारी बहुत सा लिटरेचर हमारा बहुत सा मीडिया कंपेन इस तरह की होती हैं कि अगर कोई बुरी बात यहाँ होती है तो वो तो बहुत ज़्यादा उसकी तशहर की जाती है लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखाई जाती तो डिस्कवर पाकिस्तान पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखा रहा है आ, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को शामिल किया है इस बात में कि जो कि मुझे यकीन है यकीन आपको भी यकीन है कि पाकिस्तान की खूबसूरती जो है उसका एक अहम जुज्व जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है आ, तो इसलिए हमने इनको आज वेलकम किया है कि ये आपके साथ इंटरेक्ट कर सकें थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई जस्ट रियलाइज दैट दे दे आर वेयरिंग सच ए नाइस यूनिफॉर्म इट्स आई लाइक द कलर सो वाई आर दे वेयरिंग अ यूनिफॉर्म हियर इज इट वेल वी हैव uniform for intermediate students okay. so these are intermediate students of uh-huh. part 1 and part 2 mm-hmm. and we still retain the distinction that despite the fact that they are now college students which okay. normally mm-hmm. where when students are allowed not to wear uniform government mm-hmm. college has the tradition that we ask them to you to wear these maroon uh, blazers and maroon sweaters which I, as I, well <laughs> absolutely which i tell you uh they all wear with great pride they will tell you 
uh, that themselves. That's great. So how many students do you have in this university? Well, at the intermediate level, we have close to 2,000 uh, students. Uh, but our majority of our students are in the four-year university program, mm -hmm. which we call BA, BS Honors. Mm -hmm. uh, and, and we have close to 12,000 uh, students in wow. those four-year mm -hmm. program. Mm -hmm. So you could imagine the importance of our interaction, our teaching of those students over four-year period, which is the most productive mm -hmm. uh, period of their life. Mm -hmm. So we take that responsibility very seriously. Not only that, we offer them the best uh, subject knowledge, but we also try our utmost best with the help of societies and clubs to offer them uh, the best uh, uh, opportunities for their character building, for their leadership That's skills. Great. That's great. So what kind of departments do you have in this university and which one is the most popular one? Jo, hamare five faculties hain. Mm -hmm. uh, isme jo natural sciences ki Two faculties are uh, Mathematical and Physical Sciences, Chemistry and Life Sciences. These are the biggest. And those who want to study Natural Science, they are the faculty of the different departments, which are Physics, um, Zoology, wow. Botany, Industrial Biotechnology, Microbiology, mm -hmm. Chemistry. These are popular most Natural Science. Ke. Social Sciences, we have our languages, jo hai, वो बहुत अच्छी फैकल्टी है जिसमें हमारा इंग्लिश लिटरेचर जो सामने डिपार्टमेंट है ये बहुत मशहूर डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत बहुत अहम लोग यहां से ग्रेजुएट हुए हैं इसका इसकी बहुत अहमियत है इसके अलावा जो हमारे सोशल साइंसेज में हमारा इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है तो इस तरीके से हम अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से एक डाइवर्स uh, educational experience of the students ko offer. Karte. That's great. Do you have any other campuses as well? Or yes. Uh, last year, for the first time in in the history of Government College University, mm -hmm. which you know yes. is more than 158 years old, um, last year for the first time we started our new campus, wow. uh, which is located at Kalashakaku, and and we have now started classes for five different departments mm -hmm. in that campus. So in that way, we are able to uh, provide opportunities for some of our departments to expand. Mm -hmm. Because this building, when it was formed, mm -hmm. uh, when it was built, uh, and then we have built other buildings as well, this was not meant to um, populate 14,000 students, which mm -hmm. is the current mm -hmm. uh, student population. So we have to find other campuses, other buildings, so that we could provide the best possible facilities to our students. That's great. You are so lucky to have such a university, such a college. It is so beautiful. It is one of the most beautiful university that I have ever seen in my life. So you guys are so lucky. And I have one more question actually. Mm -hmm. Do you have any uh, MOUs with uh, non-Pakistan universities? There are many MOUs. Hai. कि जो के फॉरेन यूनिवर्सिटीज से हैं और टिपिकली हम हम उस एमओयूज में ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं यहां से ग्रेजुएट होकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से गवर्नमेंट कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हुए जाएं और इसी तरीके से वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में आए तो पिछले साल से हमने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नई मुहिम चलाई है कि हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया है पिछले साल हमारे पास तकरीबन 64 international students aaye hain to hame ummeed hai ki agle saalon mein bhi is tarah aur international students aate rahenge inshallah so do you have any recommendations to those who would like to be a part of this university very much uh, dekhiye jo sabse bada message hum duniya ko dena chahte hain ki government college mein aapko student banne ka mauka sirf is wajah se milega ki aap deserve karte ho aap yeah. merit par aate ho उसके बगैर किसी किस्म की कोई सिफारिश या और कोई तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अलाउ नहीं किया जाएगा कि जिससे बच्चों के एडमिशन हो तो खसूसन यहां पर ये इंटरमीडिएट के बच्चे तो जानते हैं 
कि कितनी मुश्किल से इनका एडमिशन यहाँ हुआ है इन्होंने एडमिशन टेस्ट पास किया उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू पास किया और उसके बाद इनके जो मेरिट के नंबर आए उसकी कैलकुलेशन देखी इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो अब एडमिशन है उसका मैार बिल्कुल चेंज कर दिया है अब हम सिर्फ बोर्ड के मार्क्स नहीं देखते बल्कि हम एक इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं उसके बाद हम इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनके मार्क्स देखना शुरू करते हैं तो उससे भी इस साल हमने अक्रॉस द बोर्ड तमाम डिपार्टमेंट्स में एडमिशंस किए हैं और उसकी वजह से हमें बहुत उम्मीद है और हम देख चुके हैं कि जो हमारे बच्चे जो इस साल हमने एडमिट किए हैं उनका स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है सर मे आई टॉक टू दैम Uh, आपका नाम क्या है माय नेम इज़ अफजाल कौसर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर हेयर आई स्टडी इन जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ओके सो इस यूनिवर्सिटी में आपका सबसे पसंदीदा जगह uh, सबसे पसंदीदा जगह तो यही है जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं हाँ, हाँ. इसमें हम यूनिवर्सिटी के लोग और कॉलेज के लोग सभी यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी हजूम देखने को मिलता है हम सारे यहाँ पर आकर बैठते हैं और मतलब स्टडी के हवाले से हम बातचीत कर सकते हैं या वैसे भी अगर आप रैंडमली आप बैठ सकते हैं इधर बहुत ही अच्छी जगह है दैट्स गुड सो व्हाट इज योर व्हाट इज योर फेवरेट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट द फेवरेट थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी इज द करेक्टेड बिल्डिंग ओके यहां पर आने के बाद स्टूडेंट वो नहीं रहता जो इस uh, यहां पर आने से पहले था जीसीयू में स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाता है कि वो अपनी फैकल्टी के साथ अपने टीचर्स के साथ खुल कर बात कर सकें उनसे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज के बारे में बात so कर सकें <laughs> लेकिन दूसरे जो इदारे हैं या दूसरी वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस वहाँ पर ऐसा कोई ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता <laughs> जैसा जीसीओ में किया जाता <laughs> और आपका ड्रीम क्या है मैं एक डिबेटर बनूँ सबसे पहले और दुनिया को अपनी अल्फाज के जरिए से अपने पैगाम उन तक पहुँचाऊँ ओके थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया प्लस या वेरी गुड थैंक यू सो मच see a different thing here three legged hen like there are three three legs but on other hand like i'm so sorry for these animals because they are here Right now, senior museum creator Miss Samia is with me, and I'm going to ask her a few questions. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So this museum is so beautiful, but Thank the you. first thing which comes to my mind is, is it open to everyone? Ah uh, no no, uh, it is uh, not open for everyone, uh, especially uh, students of different colleges, universities, and uh, schools uh, uh, are allowed to visit uh, mm -hmm. this museum. आप मुझे इस म्यूजियम का हिस्टोरी के बारे में बताएं। 
अच्छा जी स्टेफिस एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम 1908 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है और आ, उस टाइम से लेके अब तक मतलब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हमारी जो है वो इसमें मज़ीद एनिमल्स जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करते गए हैं इसमें और अपनी कलेक्शन को मज़ीद जो है वो हमने आ, उसमें इजाफा किया और स्टार्ट में हमारे पास इतने ज़्यादा स्पेसिमल्स नहीं थे मतलब स्टार्ट में फ्यू स्पेसिमल्स थे लेकिन क्योंकि नाइनटीन से अगर आप टाइम का हिसाब लगाते हैं तो उस पूरे ड्यूरेशन में मतलब इसको अब मोर देन वन फिफ्टी ईयर्स हो चुके हैं तो अब हमारे पास एटलीस्ट जो है वो नाइन थाउजेंड तक स्पेसिमेंस हैं इंक्लूडेड वर्टिब्रेड्स इन वर्टिब्रेड्स डिफरेंट मैमल्स बर्ड्स एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और ऑल ओवर फ्राम द पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में जो पाए जाते हैं वो सारी कलेक्शन हमारे पास है बेसिकली फॉर स्टडी एंड रिसर्च पर्पज और यहाँ सबसे यूनिक स्पेसिमन क्या है <laughs> हमारे पास काफ़ी सारे यूनिक स्पेसिमन हैं और मैं से मैं आपको कुछ दिखाती हूँ वैसे तो काफ़ी सारे हमारे पास यूनिक स्पेसिमन हैं और जैसे आपने थ्री लेग हैंड देखी है और पाइथन स्केलीटन है और पाकिस्तान जो है वो उरियाल एंड डेंजर स्पीशीज इन पाकिस्तान एंड वेरी स्पेशल एंड यूनिक स्पेसिमन इज अ रेड जाइट फ्लाइंग स्कूरल बेसिकली जॉइंट फ्लाइंग स्कूरल जो है वो गिलगत बलिस्तान वाली साइड से बिलोंग करती है और वहाँ पर ये ग्लाइड करती है और आप देख रहे हैं नॉर्मल पाकिस्तान में बहुत स्मॉल साइज की स्कूरल होती हैं छोटी 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 तो ये इसका साइज अगर आप कंपेयर करें तो उनसे लार्ज ग्लाइड का मतलब क्या ग्लाइड का मतलब है कि ये फ्लाइंग स्कूरल ना एक ट्री से दूसरे ट्री तक वो मतलब यू स्लाइड लेके जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो फ्लाई कर रही है But nowadays girls no, cannot do that no, right <laughs> okay that's interesting actually bahut bahut shukriya thank you so much for your time and for the information that you gave me and now i will explore myself a little bit more thank, thank you, so, thank you much. so much bye bye a museum in a university in pakistan i'm enjoying and i'm exploring so many places but also i'm learning a lot of things about science and art here so i'm so happy to be here in pakistan and today also in this university i enjoyed a lot and i got to learn so many things अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी मुझे पता चला कि यहाँ पे एक चीज डिस्प्ले है सो आई थिंक आई शुड गो एंड विजिट दैट प्लेस टू Interesting. <laughs> I think there is a sensor, right? Yes. But how is it possible? Um, I have installed the sensors. You can see at the bottom. Okay. Uh, when someone uh, come in front of it, uh, it detects a person and glow. It That, just to create. That's amazing. Yes. These are called interactive posters, just uh -huh. to engage the audience. That's great. Okay. So what else can you say about this place? About this stall? एक्चुअली जो थीसिस है ये पूरा जरकन फाइन एक जरकन हमारा ये स्टोन है दीज आर द स्टोन दीज आर द नेचुरल स्टोन इसका अगर हम स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं ये स्ट्रक्चर इसका क्रिस्टल फॉर्म में इसके पायरामिड हेक्सागॉन टेट्राहाइड्रेट इसका स्ट्रक्चर इन साइड ऐसा है तो मेरा पूरी जो थीम है वो इसी स्ट्रक्चर बेस्ड पे है मेरा जो कैलेंडर है वो पायरामिडल फॉर्म में है एवरीथिंग इज इन दोज फॉर्म्स ये विंडो डिजाइन पैनल है ये पैरामिड्स में है विंडो डिस्प्ले का एग्जाम्पल है दैट सो ब्यूटिफुल थिंग इट प्लीज है थैंक यू अमेजिंग थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन थैंक यू वेलकम अल्लाह हाफिज ओके गाइस लुक एट हिम हिज क्लोथ्स आर सो नाइस हेलो 
You look so pretty. You look so good. <laughs> wow. There are so many things here, as you can see, and we have Nes Nescafe part here as well. Nescafe chill. And we have some Nescafes over here too, I guess. <laughs> so nice. And what about this place? This place is a clothing place, I guess, is what I think. And everything looks so ethnic and so beautiful. Wow, look at those things. These are my favorite things in Pakistan, actually, these things. And there's a food section here, too. University or Bohat Mazaya, I have tried so many new things. For example, I have tried to play tennis and then I have joined the music group and tried to sing some Urdu songs and I met so many nice people here. Yaha ke log bohat acha the or vice chancellor be bohat friendly ta. And I'm so happy to be here in Pakistan and I will go on exploring more and more. But for now, until the next episode. Gile gile, Allah Hafiz!